Herzlich willkommen zum TFB Talk über Wurst, Macher, Menschen und Meinungen. Ja, und diesmal, da geht es um eine echte Herzenssache, nämlich die Reinhard Herzenssache. Ist das die Wurst der Zukunft? Eine echte Herzensangelegenheit, über die ich heute mit einer Ernährungswissenschaftlerin rede und mit einem Psychologen, ja und natürlich mit den Gründern der Family Butchers selbst. Schön, dass Sie da sind, Dr. Wolfgang Kühnel und Hans-Ewald Reinhardt. Hallo. Hallo. Der Titel der Sendung, der heißt ja Herzenssache, die Wurst der Zukunft. Braucht es eigentlich das Fragezeichen am Ende vom Satz? Nein, das braucht es natürlich nicht, denn äh, Reinhardt Herzenssache ist eine Marktinnovation die sich ständig, ständig weiterentwickeln will. Mhm. Ja, und Sie haben einen Studienauftrag gegeben. Vier von fünf Deutschen heißt es darin, die essen fast täglich Wurst und Schinken. Das ist ja erstmal eine ganz gute Neuigkeit. Allerdings muss man auch so ehrlich sein, das ist eine Massenware. Und Massenware heißt Massentierhaltung. Genau dort wurde viel zu lange, viel zu wenig Rücksicht auf artgerechte Tierhaltung genommen. Sehen Sie das genauso? Ja, das sehe ich absolut genauso. Das, das ändert sich mittlerweile. Dem Verbraucher wird es immer wichtiger. Wir werden immer mehr gefragt, wo unser Fleisch denn herkommt, wie die Tiere aufgewachsen sind. Und ich will es mal so sagen, wenn wir in unserer Branche langfristig eine Perspektive am Markt haben wollen, dann brauchen wir eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Dinge, die wir tun. Dann werden wir doch mal konkret. Wie sieht denn Ihre Lösung aus? Ja, die Lösung ist unsere Marke Reinhard Herzenssache. Das ist Wurst aus Fleisch von Schweinen, die zu 100 Prozent ohne Zugabe von Antibiotika groß geworden sind. Diese Schweine sind in Offenstellen groß geworden und diese Offenstelle liegen in unserer Region, in der Region des Schlachtbetriebes und unserer Fleischbetriebe. Mhm. Hört sich gut an. Deutschland ist ja ein Land der Wurst- und Fleischesser und trotzdem ist, muss man auch so sagen, der Konsum von Wurstwaren seit einigen Jahren rückläufig. Wir haben an dieser Stelle einfach mal die Ernährungswissenschaftlerin und Trendforscherin Hanni Rützler gefragt, ist jetzt eigentlich überhaupt die richtige Zeit für Produkte aus artgerechter Tierhaltung? Und auch bei Wurstprodukten und Schinken haben wir sozusagen Peak Meat erreicht. Äh, noch schneller, billiger mehr macht keinen Sinn, macht auch keinen Spaß, sondern es geht eigentlich um mehr Qualität. Ja, Qualität ist Ihnen beiden natürlich auch sehr wichtig. Und welche Dimension Qualität überhaupt haben kann, das schauen wir uns jetzt mal im Imagefilm von Reinhard Herzenssache an. Mein Vater hat mich häufig mitgenommen im Stall. Ich habe den Hof von meinem Vater übernommen und es war faszinierend, das auch weiterzumachen. Aber ich habe schon lange davon geträumt, Dinge anders zu machen, Dinge besser zu machen. Den Tieren eine artgerechte Umgebung zu bieten, war schon immer mein Ziel. Damit die Schweine gesund bleiben, sind mir zwei Sachen ganz wichtig. Einmal gutes Futter und zum Zweiten der tiergerechte Stall mit viel frischer Luft. Das macht die Schweine gesund und sie brauchen kein Antibiotika. Ich glaube ganz klar, dass meine Schweine so gehalten werden, dass man da ein gutes Gewissen bei haben kann. Regionalität und kurze Transportwege sind mir sehr wichtig. Wir machen das gemeinsam. Landwirte, Schlachter und Wursthersteller. Wir sind eine Genussgenossenschaft, in der wir alle zusammenstehen und zusammen Verantwortung übernehmen. Jeder in seinem Bereich. Da bin ich gerne dabei. Ja, das merkt man tatsächlich, dass äh, er sehr, sehr gerne dabei ist, dass es das wirklich eine echte Herzenssache ist. Und die Reinhard Herzenssache, die ist auch Ihnen eine wirkliche Herzensangelegenheit, oder? Wie kam es denn überhaupt dazu? Ja, das liegt in der Tat schon einige Jahre zurück. Seinerzeit äh, hatte ich sogar einen Arbeitskreis äh, einberufen bei uns, damals noch Reinhard, wo es darum ging, ähm, was können wir eigentlich, was ist eigentlich der nächste Schritt, weil noch mehr Fleisch auf noch weniger Boden, Platz, äh, noch mehr in Anführungszeichen Ausbeutung, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das war auch äh, letztlich, äh, was in den Diskussionen mit meinen Kindern rauskam. Es muss was anderes geben. Und es war damals gar nicht so einfach, 
weil äh, die Landwirtschaft äh, war gefühlt noch nicht so weit. Ich habe seinerzeit äh, auch Marktforschung gemacht, äh, repräsentativ, um herauszufinden, was ist eigentlich den Menschen wichtig. Und interessanterweise kam seinerzeit raus, dass das Thema Antibiotika eine große Rolle spielt. Sicherlich auch angeteasert von den vielen Medienberichten über das Thema Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung. Und das war eigentlich das Thema, mit dem ich mich dann weiter beschäftigt habe. Und äh, so ist es dann letztlich zur reiner Herzenssache gekommen. Und eigentlich geht es ja damit auch um eine zeitgemäße, aber auch vielleicht sogar ursprünglichere Art der Tierhaltung. Wie gehen Sie denn dabei vor? Ich meine, Sie sind ja schließlich Wursterzeuger und keine Hersteller, keine Produzenten. Das stimmt, wir erzeugen kein Fleisch direkt, deswegen haben wir uns hingesetzt und erstmal für uns die Kriterien aufgeschrieben, was für uns artgerechte Tierhaltung ist, was bei uns antibiotikafreier Aufzug ist. Und mit diesen Kriterien haben wir uns dann Partner wie den Herrn Amann äh, gesucht, die genauso für diese Sache brennen wie wir auch. Mhm. Und mit diesen Landwirten haben wir dann langfristige Verträge abgeschlossen. Das ist sehr wichtig, weil es einmal Versorgungssicherheit für uns bedeutet und für den Landwirt auch Investitionssicherheit, weil er muss in der Regel in seinen Stall investieren, damit er unseren Ansprüchen genügt. Und dann haben wir natürlich mit den Landwirten auch vereinbart, dass wir sie in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Organisationen auch auditieren lassen, damit wir für die TFB sehr sicher sein können, damit wir, dass wir das Qualitätsversprechen von Reinhard Herzenssache auch wirklich einhalten. Mhm. Und die Ansprüche sind hoch, ich höre so raus, also es geht Ihnen sehr ums Tierwohl, um eine artgerechte Aufzucht, um antibiotikafreie Aufzucht und zum anderen, das höre ich auch raus, um Regionalität, oder? Dass es quasi äh, um die Ecke dann auch herkommt. Ja, und genau diese hohen Ansprüche, die stellen Sie mit Sicherheit auch an die Herstellung in der Produktion, oder? Ja, es ist richtig, aber in der Produktion haben wir die Sachen schon sehr, sehr gut im Griff. Hier geht es vor allen Dingen auch um die Rohstoffsicherung, um einen, wenn Sie so wollen, auch neuen Rohstoff, qualitativ viel hochwertiger. Die Stichworte sind eben schon gefallen. Es geht darum, dass wir vor allen Dingen mehr Platz schaffen für die, für die Tiere. Mehr Tierwohl heißt mehr Platz, frische Luft. Insofern sind die Voraussetzungen ganz klar in der Landwirtschaft jetzt gegeben und die müssen wir auch unterstützen. Und in dem ähm, Reinhard Herzenssache Konzept ist es eben so, dass wir hier auch eine Abnahmegarantie geben für die Schweine, was ganz wichtig ist. Letztlich wird es auch dazu führen, dass das Preisniveau für diese Art von Produkte auch etwas höher ist als das normale Preisniveau für Wurst. Aber das ist ja auch völlig klar, denn Qualität hat eben ihren Preis. Natürlich können Sie ein Päckchen Reinhard Herzenssache nicht für 80 Cent in den Einzelhandel schicken. Allerdings, wie sieht dann die Akzeptanz aus vom Einzelhandel und natürlich letztendlich auch vom Verbraucher? Also wir bekommen vom Einzelhandel recht positives Feedback. Sie sind an Produkte, die nachhaltiger sind, die mehr Tierwohl haben, durchaus interessiert. Und von vielen Verbraucherstudien wissen wir natürlich auch, dass die Verbraucher immer mehr auch dazu geneigt sind, für diese Produkte auch Geld auszugeben. Da ist deutlich Potenzial vorhanden. Aber am Ende äh, findet die Wahrheit immer am Regal statt, wird gekauft oder wird nicht gekauft. Und es ist ein ambitioniertes Projekt, ein tolles Projekt, wo Erzeuger und Schlachter natürlich an einem Strang mitziehen müssen. Wie sieht denn da äh, das äh, Commitment aus? Gehen die da alle mit? Ja, das ist in der Tat genau die aktuelle Diskussion, auch wenn Sie so wollen, in der Politik, überhaupt in unserer Gesellschaft. Wie sieht denn das neue Leitbild in der Landwirtschaft aus? Sind wir bereit, wirklich mehr zu investieren, mehr auszugeben? Welche Bauern sind da Vorreiter? Welche Bauern oder Landwirte sind Pioniere? Welcher Schlachter macht das mit? Und da haben wir einige Landwirte gefunden und auch einen Schlachtbetrieb, der sich mit uns zusammen in eine sogenannte Genussgenossenschaft zusammengeschlossen hat. Wir teilen da die gleichen Werte, die gleichen Ideale, dass wir eben sagen, geht es den Tieren gut, geht es den Menschen besser. Also ein Kreislaufgedanke auch dort. Und ähm, da sind wir jetzt mit angefangen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Zielbild für uns. Und ich glaube, wenn wir dort jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren immer mehr Verbraucher für gewinnen können, dann wird das Ganze eine ganz runde Sache. Mhm. Genau, die Höfe von der Reinhards Genussgenossenschaft, die sind was ganz Besonderes. Da geht es um artgerechte Tierhaltung, Stichwort Offenstallhaltung. Und genau das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ja, das sieht ja nach echtem Schweineglück aus. 
Ja, das kann man auch äh, wirklich so sehen, denn äh, man hat auch in dem Einspieler gesehen, dass die Schweine überhaupt nicht aggressiv sind, äh, dass sie sich wohlfühlen. Sie haben eben viel Platz, sie haben äh, frisches Stroh oder Heu und sie haben frische Luft. Und ähm, nebenbei, wie gesagt, ohne Antibiotika aufgezogen. Ähm, das sind alles äh, Parameter, die wichtig sind nachher für auch eine sehr, sehr gute Fleischqualität. Aber auch das Ideelle spielt eine Rolle. Dazu kommt eben, dass die Wege kurz sind, die Wege zum Schlachthof. Übrigens, der Schlachthof wurde schon in den Tagesthemen vor ein paar Monaten gezeigt als Vorzeigeschlachthof, als positives Beispiel. Und letztlich auch dann Wege zu uns, zu unseren Werken in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, auch kurze Wege, was ganz wichtig ist. Ich würde gerne mal einen Satz aus, aufgreifen aus dem Film. Da sagt nämlich jemand, man kann da ein gutes Gewissen haben beim Wurstessen. Ist das so ein entscheidendes Argument inzwischen auch beim Konsumenten heutzutage? Auf jeden Fall. Wir sagen Genuss ohne Reue. Du willst ein gutes Gefühl da, dabei haben. Und letztlich ist es auch immer das Thema, du bist, was du isst. Also diese Identifikation mit dem Essen, das haben wir ja heute weltweit. Essen ist ja mittlerweile ein Riesenkulturthema geworden, sehr, sehr spannend. Und ich finde auch, die Wurstindustrie kann sich weiterentwickeln und muss sich weiterentwickeln. Und das sind solche Themen, die auch richtig Spaß machen und die auch für die neue Generation interessant sind. Auch unsere Landwirte, das sieht man ganz deutlich, das ist die nächste Generation, die da am Start ist, die sich natürlich auch trauen, mit zu investieren. Und wenn sie dann Partner haben, so wie wir, die bereit sind, das auch aufzunehmen, erstmal auch eine Garantie abzugeben. Ja, das ist ja unser Risiko, eine Abnahmegarantie, weil wir müssen jetzt sehen, dass wir das vernünftig vermarkten. Und wir müssen sehen, dass wir das ganze Schwein vermarkten. Wir können nicht nur das Schönste rausnehmen, sondern das ganze Schwein. Das ist uns auch wichtig. Es gibt auch keinen Abfall, wenn Sie so wollen. Das sind Tiere, die haben es verdient dann auch, dass man vernünftig bis zum Schluss mit ihnen umgeht. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und genau deswegen haben wir mal den Psychologen und Marktforscher Stefan Grünewald gefragt, wer kauft denn eigentlich die Reinhard Herzenssache Wurst? Also diese Raubtiere, die haben einen ungezügelten Fleischkonsum. Dagegen gibt es aber auch die Unschuldslämmer, die ständig von schlechtem Gewissen geplagt sind, die immer wieder Botschaften brauchen. Das ist äh, natürlich und dem Tier ging es gut und du brauchst dir kein schlechtes Gewissen zu machen, weil wir tun alles dafür, dass sagen wir mal, die Aufzuchtbedingungen wunderbar sind. Die Raubtiere und die Unschuldslämmer ist ja eine spannende Kategorisierung, die der Herr Grünewald hier anstrebt. Raubtiere, also die Leute, die gerne viel und Hauptsache deftig Fleisch essen. Und auf der anderen Seite ja die Unschuldslämmer, die sich immer ein schlechtes Gewissen machen und auch sehr nach alternativen Konzepten suchen. Wie überzeugen Sie denn die Unschuldslämmer? Ja, von diesen Unschuldslämmern gibt es immerhin in Deutschland 13 Millionen Menschen, das sind ca. 18 Prozent aller, aller Konsumenten. Und für diese Unschuldslimmer ist es einfach wichtig, dass sie Transparenz haben, dass sie wissen, woher kommt das Fleisch, wie wurden die Tiere gehalten, wie sind die Haltungsbedingungen. Und da setzen wir genau mit unserem Konzept an. Wir sind auch komplett transparent. Also was ich sagen will, ist Genuss ohne Reue für in der Tat verunsicherte Verbraucher, die in den letzten Jahren teilweise auch durch Krisen immer mehr äh, etwas weggekommen sind vom, vom Fleischkonsum mit Genuss, ähm, die sprechen wir insbesondere hier an. Also ich merke schon, Sie leisten auf jeden Fall echte Pionierarbeit. Spannende These, die Sie da haben, die übrigens auch Frau Rützler bestätigt. Schauen Sie mal. Das ist eine riesige Chance, weil es sind kritische Konsumenten, die wollen auch Nachhaltigkeit, die wollen mehr Gesundheit, die wollen wirklich sozusagen eine lösungsorientiertere Kulinarik und das ist eine Riesenchance sozusagen hier nochmal äh, zu hinterfragen, ob wir nicht echt überzogen haben, also Peak Meat ist erreicht, was kommt danach? Ja, ich glaube, es kann nur gehen in Richtung Qualität und Fokus auf ähm, zukunftsorientierte Haltungsbedingungen, Transporte, vielleicht auch wieder ein Fokus auf regionalere Kreisläufe. Ja, viele wollen also lieber Wurst und Schinken von glücklichen Tieren haben. Wie wichtig uns Verbrauchern dabei die richtige Verpackung und damit die Botschaft hinter der Wurst ist, das haben wir den Marketing-Spezialisten und Brandmanager Dennis Kleine Tebbe gefragt. Verbraucher von heute suchen Authentizität. Echte Geschichten, echte Menschen und keine erfundene Marketing-Story. 
Das schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Reinhard Herzenssache bietet genau das. Denn Reinhards Genussgenossenschaft sind echte Landwirte, Schlachter und Wursthersteller. Die leben jeden Tag ihre Leidenschaft und ihre Vision. Und diese Story muss erzählt werden. Im ersten Schritt geht das über die Verpackung. Diese muss in wenigen Sekunden genau erklären, worum es geht. Antibiotikafreie Aufzucht im regionalen Offenstein. Und das muss hier am Kühlregal ganz effizient passieren. Hier am sogenannten Point of Sale muss die Packung gesehen werden und am Ende auch gekauft werden. Bei Reinhard Herzenssache haben wir uns für natürliche Farben entschieden, um aus dem Einerlei am Wurstregal herauszustechen. Außerdem haben wir eine Papierschicht auf der Verpackung, die sich natürlich anfühlt und für Wertigkeit sorgt. Wenn man die Packung sich anschaut, sieht man direkt, worum es geht. Reinhards Reinlinge, dicht gefolgt von Details zu unserem Konzept. Außerdem kann der interessierte Verbraucher direkt über den QR-Code auf der Webseite einsteigen und so das ganze Konzept erleben. Es ist also eine echte Herzenssache, dass wir wieder lernen, bewusster mit unserem Fleischkonsum umzugehen. Artgerechte Tierhaltung statt Massentierhaltung. Der Trend, er geht in Richtung Qualität statt Quantität. Und das sind sehr gute Neuigkeiten. Natürlich, Qualität hat ihren Preis. Allerdings, wir als Verbraucher sind zunehmend bereit, diesen angemessenen Preis auch zu bezahlen. Reine Herzenssache passt Perfekt in genau diese Zeit, denn die Zeit ist reif für Genuss ohne Reue.